Welcome to our study here on Joel TV. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelstudium hier auf Joel Media TV. And I look forward to be able to study with you the book of Romans. Und ich möchte ich freue mich darauf mit euch gemeinsam den Römerbrief zu studieren. We're going to look together at uh, the first half of the book of Romans. Wir werden gemeinsam die erste Hälfte des Römerbriefes betrachten, which is a beautiful display of the gospel of Jesus Christ. In dem sich Uh, ganz wunderbar das Evangelium von Jesus Christus zeigt. Uh, we're going to look at the first eight chapters. Wir werden uns die ersten acht Kapitel näher betrachten. And we'll do this in the course of, of two uh, presentations, two studies. Wir werden das auf zwei ähm, Präsentationen aufteilen. And so I hope that you will have your Bibles with you. Und ich hoffe, dass ihr eure Bibeln dabei habt. And that you're ready to follow along with us in this study. Und ich hoffe, dass ihr dann auch bereit seid in dieser Uh, das Bibelstudium mit zu verfolgen, was wir präsentieren werden. So we'll begin with a word of prayer and then we'll get right into it. Wir werden mit einem Gebet beginnen und dann geht's direkt los. Heavenly Father, thank you for this opportunity to open your word. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für diese Gelegenheit, dein Wort zu öffnen. And as we open your word, we pray that you will open our hearts and minds. Und während wir dein Wort öffnen, bitten wir dich, dass du unsere Augen und unser Herz öffnen wirst. We invite your Holy Spirit to be with us. Wir laden deinen Heiligen Geist ein, mit uns zu sein, so dass er uns führen und leiten möge in alle Wahrheit, so wie du es verheißen hast. For we ask this in Jesus name. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. 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 The Book of Romans has played a very important role in church history. Die der Römerbrief hat eine sehr entscheidende Rolle in der Geschichte der Christenheit und der Kirchengeschichte gespielt. During the Reformation, the Book of Romans was preached, resulting in great, great, great revival. Während der Reformation ist der Römerbrief gepredigt worden. Es ist daraus eine große, große Erweckung resultiert. It is a letter that Paul wrote to the early believers in Rome during the first century. Es ist ein Brief, den Paulus an die frühen Christen im ersten Jahrhundert in Rom geschrieben hat. And in this letter, he puts the gospel of Jesus Christ on display. Und in diesem Brief zeigt er ganz deutlich das Evangelium von Jesus Christus. And in a wonderful structure from chapter 1 to chapter 8 he unfolds the principles of the gospel of Jesus Christ. Und in einer ganz erstaunlichen Struktur von Kapitel 1 bis Kapitel 8 entfaltet er die Prinzipien des Evangeliums von Jesus Christus. And so we're going to study this letter together. Wir werden gemeinsam diesen Brief studieren. And as you understand, we won't be able to look at all the all the verses in these chapters. Und wie ihr euch vorstellen könnt, könnt werden wir nicht in der Lage sein, alle Verse in diesen Kapiteln näher zu betrachten. But we are going to take a big picture. Aber wir werden uns das große Bild anschauen. We'll take a bird's perspective look at the first portion of the book of Romans. Sozusagen werden wir aus der Vogelperspektive den ersten Teil des Römerbriefes uh, studieren. You know, whatever you study in the Bible, it's always helpful to in a way take a step back and look at the bigger picture of things. Und was immer man noch in der Bibel studiert, ist es immer hilfreich so einen Schritt zurückzugehen und das Gesamtbild äh, zu betrachten. And so what we want is we want to draw some important lessons out of each of these chapters. Was wir tun wollen, wir wollen aus jedem Kapitel einige wichtige Lektionen herausziehen, so that we may identify the structure and beauty of this message. So dass wir die Struktur und die Schönheit dieser Botschaft entdecken mögen. And that these words may bring a transformation into our lives. So dass diese Worte auch eine Transformation in unser Leben hineinbringen werden. And so please turn with me to the book of Romans chapter 1 and we'll begin right there in verse 1. So also schlag mit mir Römer Kapitel 1 auf und wir werden direkt in Vers 1 beginnen. We read Paul a bond servant of Jesus Christ called to be an apostle separated to the gospel of God. Wir lesen hier in Vers 1 Paulus Knecht Jesu Christi berufener Apostel ausgesondert für das Evangelium Gottes. And so Paul the writer of the book of Romans introduces himself in this first verse. Paulus der Schreiber des Römerbriefes führt sich hier in diesem ersten Vers selbst ein. And he calls himself a bond servant. Und er nennt sich selbst einen Knecht. Not a servant of man. Keinen äh, Diener eines Menschen. But he says a bond servant of Jesus Christ. Aber er nennt sich einen Knecht Jesu Christi. It's fascinating when you look at the story of the Apostle Paul. Es ist ganz faszinierend, wenn man die Geschichte von dem Apostel Paulus betrachtet. Remember that he was a persecutor of the early believers, the followers of Jesus. Dann erinnert euch, er war ja ein Verfolger der frühen Christenheit. But God intervened. Aber Gott ist dazwischen gegangen. And revealed himself to Paul. Und hat, Gott hat sich selbst dem Paulus offenbart. And Paul received a new heart as he repented. Und Paulus hat ein neues Herz 
bekommen, als er Buße getan hat. And from persecutor he became the proclaimer of the good news of the gospel. Und aus dem Verfolger ist der Verkündiger der guten Nachricht geworden. He became a servant of Jesus Christ. Er wurde ein Diener Jesu Christi. It says in verse 1 that he was separated to the gospel of God. Es heißt in Vers 1, dass er ausgesondert oder abgesondert war für das Evangelium Gottes. And this word separate is, is an interesting word. Und dieses Wort ausgesondert oder abgesondert ist ein sehr interessantes Wort. Because that's exactly what the gospel does. Denn es ist genau das, was das Evangelium tut. The gospel separates us from our former life. Das Evangelium trennt uns und sondert uns ab von unserem ehemaligen Leben and gives us a new focus, a new passion and that is Jesus Christ. Und gibt uns eine einen neuen Fokus und eine neue Leidenschaft, nämlich Jesus Christus. You know the word separated, you find that word right in the beginning or a similar word right in the beginning in the creation account. Für dieses Wort ausgesondert findet man ein ganz ähnliches Wort schon am Anfang im Schöpfungsbericht. You know in Genesis chapter 1 it talks about God creating the world by the word of his mouth. Und da lesen wir in 1. Mose 1, wie Gott die Welt durch sein Wort aus seinem Mund das hervorgeht. Ähm, geschaffen hat. And God said, Let there be light, and there was light. Und Gott hat gesagt, es werde Licht und da war Licht. And do you know that after that it says that God uh, divided the light from the darkness. Und wisst ihr, dass Gott es heißt danach, dass Gott das Licht von der Finsternis schied. And do you know that's exactly what He wants to do in our lives. Und das ist genau das, was er auch in unserem Leben tun möchte. When we come to Jesus, wenn wir zu Jesus kommen, we are separated from the darkness of our lives prior to this, and now we are introduced in, or or we are brought into the glorious light of the gospel. Dann werden wir von der Finsternis unseres ehemaligen Lebens abgesondert und getrennt und wir werden jetzt in die in das wunderbare Licht des Evangeliums Jesu Christi gebracht. The way we live our lives drastically changes. Und die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, ändert sich jetzt drastisch. There is a reorientation. Es gibt eine Neuorientierung. We look at different things. Wir schauen an verschiedene Dinge an. We don't look to the world as our example, but we look to the person Jesus as our example. Wir schauen nicht mehr auf die Welt, dass sie uns ein Vorbild sei, sondern auf die Person Jesus Christi. And and Paul in the book of Romans und Paulus im Römerbrief reveals what it is like to step out of darkness into the glorious light of Jesus Christ. Offenbart, wie es ist, wenn man aus der Finsternis hinaustritt in das wunderbare Licht von Jesus Christus. Take notice of verse 16 in Romans chapter 1. Schaut euch an, wie wie das in Vers 16 beschreibt. And these are, these are verses that are quite well, well known. Diese Verse sind ziemlich gut bekannt. And they really form the very foundation of the book of Romans. Und sie sind im Grunde genommen so eine Art Fundament für das Buch Römer. We read the following. For I am, this is Paul speaking. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Wir lesen hier in Vers 16, Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. And so the gospel, according to Paul, is a display of the righteousness of God. Also nach gemäß Paulus ist das Evangelium eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, des Charakters Gottes. The righteousness of God, we could also really call the the character of God. It's a picture of who God is. Wir könnten die Gerechtigkeit Gottes auch als den Charakter Gottes bezeichnen. Es ist wirklich ein Bild von dem, wie Gott eigentlich ist. And so the gospel really puts on display. Who God is. Also offenbart das Evangelium wirklich, wie Gott ist und wer er ist. And this is a gospel that we don't need to be ashamed of. Und das ist ein Evangelium, über das wir uns nicht schämen müssen. You know, for Paul, there were many reasons for him, humanly speaking, to be ashamed of this message. Ähm, aus der Sicht von Paulus gab es aus menschlicher Betrachtungsweise heraus viele Gründe, sich des Evangeliums zu schämen. And yet he knew the power that it had. Aber doch kannte er die Kraft. Die es hat. As he had experienced that power in his own life. Denn er hatte diese Kraft in seinem eigenen Leben erlebt. And this was what that which drove him to share this message with others around him. Und das hat ihn angetrieben, diese Botschaft mit anderen zu teilen. This message that there is a new way that we can live our lives. Diese Botschaft bedeutet, dass es eine neue Art und Weise gibt, wie wir unser Leben leben können. That we can take hold of a power outside of ourselves, and that is the power of God. Dass wir die Kraft, die außerhalb uns eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, in Anspruch nehmen können, nämlich die 
power, die Kraft von Jesus Christus. And what Paul does in these first chapters of the book of Romans. Und was Paulus in diesen ersten Kapiteln im Römerbrief wirklich tut, is that he paints a vivid picture of what humanity is like when they don't have God uh, in their lives. Er äh, malt vor unseren Augen ein sehr lebendiges Bild über den Zustand der Menschen, wenn sie Jesus Christus nicht haben. When we don't have the power of the gospel working wenn die, in our lives. Wenn die Kraft des Evangeliums nicht in unserem Herzen und unserem Leben wirkt. Take notice of verse 20 of the first chapter. Wollen wir uns Vers 20 gemeinsam im ersten Kapitel anschauen. Paul says for since the creation of the world his invisible attributes are clearly seen. Das heißt hier denn seine unsichtbares Wesen wird seit der Schaffung der Welt an den Werken wahrgenommen. Being understood by the things that are made even his eternal power and godhead so that they are without excuse. Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit ähm, so dass sie keine Entschuldigung haben. So Paul is saying that through creation it is evident that there is a creator because we see the design we know there is a designer. Paulus sagt, durch die Schöpfung ist es ganz, ganz selbstverständlich, dass es einen Schöpfer geben muss. Wir sehen das Design, es muss einen Designer geben. There is really no excuse. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Und dann geht es in diesem Kapitel, um zu portrayen, was die Resultate sind, wenn wir unseren Blick auf unseren Kreator verlieren. Und dann fährt er in diesem Kapitel vor, zu zeigen, was sind die Resultate, wenn wir uns von unserem Schöpfer entfernen, ihm den Rücken zuwenden. The very next verse, verse 21, it says, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Gleich im nächsten Vers, Vers 21, heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. It says that their hearts were darkened. Es heißt, dass ihr Herz äh, verfinstert wurde. You see, when we turn away from God, we are turning away from the light. Seht ihr, wenn wir von Gott uns entfernen, dann entfernen wir uns eigentlich vom Licht. And the result is darkness. Dann ist das Resultat natürlich Finsternis. You see, Paul moved from darkness to light. Also Paulus ist aus der Finsternis ins Licht gekommen. But those that turn away from their Maker are doing the opposite. They're turning away from light to darkness. Aber diejenigen, die sich von ihrem Schöpfer abwenden, die machen genau das Gegenteil. Sie kommen vom Licht. Zur Finsternis. And take notice as Paul continues here to elaborate what the results are from turning away from God the light. Und er bemerkt wie hier äh, jetzt Paulus die verschiedenen Resultate deutlich aufzeigt, die Folge sind, wenn man sich vom Licht zur Finsternis wendet. Vers 29 he says being filled with all unrighteousness. In Vers 29 sagt er, als solche die voll sind von aller Ungerechtigkeit. And he lists some of these un the, some of this unrighteousness. Und er gibt jetzt eine Liste von einigen Arten dieser Ungerechtigkeit. S sexual immorality. Unzucht. Wickedness. Schlechtigkeit. Covetousness. Habsucht. Mal mal maliciousness. Bosheit. Full of envy. Voll Neid. Murder. Mordlust. Strife. Streit. Deceit. Betrug. Evil mindedness. Tücke. And the list goes on. Und die Liste geht immer weiter. These are the works of unrighteousness that are the Result of turning our back on God. Das sind die Werke der Ungerechtigkeit, die resultieren, wenn wir den Rücken Gott zuwenden. And what Paul is doing here is he's he's revealing the condition of the human heart without Jesus, without God. Und was Gott hier, äh, was Paulus hier tut, ist er offenbart den Zustand des menschlichen Herzens, wenn der Mensch nicht mit Gott verbunden ist. In Chapter 2, Paul continues to elaborate on what the human heart is like without God. Im zweiten Kapitel, da führt Paulus weiter aus, was der menschliche Zustand ohne Gott in seinem Herzen ist. Also in Chapter 2, he brings out that, that this includes the Jews, which in the days of Paul were those that religiously thought they were perfectly okay. Und was er im Kapitel 2 noch hinzufügt, ist, dass auch die Juden damit eingeschlossen sind, die zur Zeit von Paulus glaubten, dass sie religiös eigentlich vollkommen sind. In chapter 2 and verse 1 he says therefore you are inexcusable O man whoever you are who judge for in whatever you judge another you condemn yourself for you who judge practice the same things. Er sagt in Vers 1 Kapitel 2 darum bist du nicht zur Entschuldigung O Mensch wer du auch seist der du richtest denn worin du den anderen richtest verurteilst du dich selbst denn du der du richtest verübst ja dasselbe. In the days of Paul the Jews were very very uh, fast to point out the sins of the Gentiles. 
In der Zeit von Paulus waren die Juden sehr schnell dabei, die Sünden der Heiden zu benennen. And outwardly they were keeping the forms and traditions and ceremonies. Und äußerlich haben sie auch die Formen und Traditionen und Zeremonien gehalten. Of their religion. Und zwar ihre Religion. And yet inside there was corruption. Aber innen drin war da äh, ja und was der Römerbrief tut, was Paulus hier tut, ist, er nimmt all diese, ähm, ähm, diese Schichten von Formalismus und tut sie hinweg. And he's showing what the heart is like without God. Und er zeigt ganz deutlich, wie das Herz aussieht, wenn es nicht mit Gott verbunden ist. And it's not a very pretty picture. Und das ist nicht ein besonders schönes Bild. If we go on here in Romans chapter 2 and I just want to bring you down to verse 28. Look at what Paul says. Und wenn wir weitergehen in Römer 2, dann wollen wir uns kurz zu Römer 2 Vers 28 äh, begeben und schauen, was Paulus hier sagt. He says for he is not a Jew who is one outwardly, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Auch ist nicht das die Beschneidung die äußerlich am Fleisch geschieht. Verse 29, but he is a Jew who is one inwardly and circumcis circumcision is that of the heart in the spirit, not in the latter, whose praise is not from man, but from God. Sondern der ist ein Jude, Vers 29, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. You see, the gospel of Jesus Christ is something, is, it, it makes a, a Oh, it does a work in us and it has an effect upon the very core of our being upon our hearts. Wie das Evangelium von Jesus Christus hat eine hat eine Wirkung auf uns und verändert uns von von ganz innen heraus. It is really something that is taking place inside. It's not about the outward traditions. Es ist etwas das wirklich innen drin passieren muss. Es geht nicht so sehr um die äußerlichen Traditionen. Because once inward we are changed, naturally that will be seen outwardly. Denn wenn wir erst einmal innen drin verändert sind, dann wird man das natürlicherweise auch außer, äußerlich sehen. And so here in the book of Romans what we are seeing is Paul is putting on display the situation that is most needed and that is the transformation of the heart. Und was wir hier im Römerbrief sehen am Anfang ist dass Paulus etwas ganz in den Vordergrund stellt, nämlich das was am allerwichtigsten ist, nämlich eine Transformation, eine Veränderung des Herzens. And everyone is included in this. Und da ist jeder mit einbegriffen. And actually when we come to Romans chapter 3 we see how all humanity is in need of a new heart. Und wenn wir jetzt zu Römer 3 kommen, dann sehen wir, wie die gesamte Menschheit dieses neue Herz benötigt. Listen to these words of Paul. It's not a very flattering picture, but it's the picture of what we are like without God in our lives. Schaut, wie Paulus das in Worte äh, ausdrückt. Das ist nicht kein besonders schmeichelhaftes Bild, das er hier malt, aber so sind wir alle in unserem Leben. Romans chapter 3 and verse 10. In Römer 3, Vers 10. And Paul here is quoting from several Psalms and picturing the deplorable condition of the human heart. Und Paulus zitiert hier aus verschiedenen Psalmen und äh, beschreibt die, den miserablen Zustand des menschlichen Herzens. He says, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. Er sagt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht ein, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. They have all turned aside, they have together become unprofitable, there is none who does good, no, not one. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Verse 13, their throat is an open tomb, with their tongues they have practiced deceit, the poison of asps is under their lips. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Gift ist unter ihren Lippen. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. They are, their feet are swift to shed blood. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Destruction and misery are on their way, in their ways. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. And the way of peace they have not known. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. There is no fear of God before their eyes. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. And in verse 23, Paul sums it up and he says, For all have sinned and fall short. Of the glory of God. Und Vers 23 ähm, zieht er die Summe von allem und sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. This is the condition of humanity. Das ist der Zustand der Menschheit. And why is it so important for us to understand the human condition and what it's like without God? Und warum ist es für uns so wichtig zu verstehen, was der menschliche Zustand ist, wenn er ohne Gott ist? Because only then will we be able to appreciate The work that God has set in motion by sending His Son and saving us 
from ourselves. Denn nur dann werden wir wirklich wertschätzen, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, als er seinen Sohn gesandt hat, der von sterben sollte. You see, the Bible clearly portrays that our hearts are unfixable. Denn die Bibel macht ganz deutlich, dass unsere Herzen nicht reparierbar sind. And that we need a new heart. Und dass wir ein neues Herz brauchen. A new life. Ein neues Leben. A new identity. Eine neue Identität. And this identity comes through Christ. Und diese Identität kommt durch Christus. But first the book of Romans portrays our condition without Christ so that we understand our need for Christ. Aber zuerst zeigt der Römerbrief unseren Zustand ohne Christus, so, damit wir die Bedürftigkeit unsere Bedürftigkeit nach diesem Christus ähm, erkennen. Imagine if you were on a beach on a beautiful sunny day. Stell dir vor, du bist an einem Strand an einem wunderbaren sonnigen Tag. And you are standing in the water up to your knees. Und du stehst im Wasser, das vielleicht bis zu deinen Knien geht. And you're just enjoying the waves as they're splashing on your legs. Und die, du freust dich an den Wellen, wie sie gegen deine Füße, deine, äh, deine Beine äh, leicht brechen. And then suddenly someone runs up to you, a man runs up to you, pulls you out of the water and says to you, I saved you. Und dann rennt plötzlich jemand anders zu dir, reißt dich aus dem Wasser raus und sagt, ich habe dich gerettet. What are you going to say to that person? Was wirst du dieser Person sagen? Well, you're going to look a little strange. <lacht> du wirst wahrscheinlich etwas äh, seltsam reinschauen. And you're going to think that that person has lost their mind. Du wirst vielleicht denken, diese Person hat den Verstand verloren. Because you were not in a dangerous condition. Denn du warst in keinem gefährlichen Zustand. You had no need for his saving. Es gab keine Notwendigkeit, dass er dich retten müsste. But let me, let me picture a different scenario. Aber lass uns noch ein anderes Szenario hier ausmalen. What if you went swimming into the ocean? Was wäre, wenn du in diesen Ozean hineingeschwommen wärst? And then you realize as you try to swim back there was a current that was pulling you away. Und dann hast du realisiert als du versucht hast, zurückzuschwimmen, dass es da so einen, einen Strom gibt, eine Strömung, die dich immer wieder zurückzieht. And soon enough you become tired. Und sehr bald bist du müde geworden. And there are waves that are splashing over you. Und die Wellen krachen über dir zusammen. And you're being pulled under, you're swallowing water. Und du wirst nach unten gezogen, du schluckst Wasser. But you are raising your hand for help. Und du hebst deine Hand hoch, um nach Hilfe zu rufen. And in the distance you see a boat. Und in der Entfernung siehst du ein Boot. And the man in the boat sees you. Und der Mann im Boot sieht dich. And he comes towards you. Und er kommt auf dich zu. Pulls you out of the water. Und er holt dich aus dem Wasser Now, are you going to be thankful? Bist du jetzt dankbar sein? Very thankful. Du bist sehr dankbar sein. As a matter of fact, you are going to acknowledge that that person that came with that boat saved you. Du wirst zugeben, dass diese Person, die in diesem Boot kam, dich gerettet hat. Why? Warum? Because you understood the condition you were in. Denn du hast den Zustand verstanden, in dem du drin warst. You see, the condition that the Bible portrays that all humanity in is in is a condition in which we need a new heart. Seht ihr die, den Zustand, in dem sich die ganze Welt befindet, so wie die Bibel es beschreibt, ist ein Zustand, in dem wir ein neues Herz brauchen. Because the heart that we have has a bent towards evil. Denn das Herz, das wir haben, hat so eine Neigung zum Bösen. You see, we are born into a fallen world. Wir sind in eine gefallene Welt hineingeboren. We're living in a great controversy. Wir leben in einem großen Kampf. Between Christ and Satan. Zwischen Christus und und Satan. And our allegiance is towards Satan if we do not choose for Christ. Und unsere ähm, unsere Zuneigung, unsere Allianz ist eher für Satan, wenn wir uns nicht bewusst für Christus entscheiden. And we see here in this picture of the book of Romans. Wir sehen hier in diesem Bild in in Römer, that we have a we have a description of what the human heart is like. Da haben wir eine Beschreibung, wie das menschliche Herz wirklich aussieht. Uh, but I'm so happy that it doesn't leave us hanging here. Aber ich bin so froh, dass wir hier nicht hängen gelassen werden. Because even though it is important to portray what the human heart is like without Christ, und obwohl es wichtig ist zu porträtieren, wie das menschliche Herz ohne Christus wirklich ist, the book of Romans continues to show us how this heart can be can be transformed. Das zeigt uns der Römerbrief jetzt weiterhin, wie dieses Herz transformiert werden kann. And how that the power of God, which is a power outside of ourselves, can become effective in our lives. Und wie die Kraft Gottes, die eine Kraft außerhalb von uns ist, in unserem Leben effektiv werden kann. And you see, my friends, this is the big difference between the true gospel and the and the path of spirituality in our world around us. Und liebe Freunde, das ist der große Unterschied zwischen dem wahren Evangelium und den vielen verschiedenen Formen des 
Spiritualität um uns herum in dieser Welt. Because there are many spiritual paths today that tell us that we just have to find power within ourselves. Denn da gibt es heute viele spirituelle Pfade, die uns sagen, wir müssen die Kraft in uns selbst finden. Just try a little more. Versuch's noch ein bisschen just, äh, noch ein bisschen stärker. Just unleash What is inside of you? Du musst einfach nur das herauslassen, was in dir drin ist. Just find that divinity, the divine element that is within you. Du musst nur dieses göttliche Element in dir finden. We find this in Eastern mysticism. Das finden wir im östlichen Mysticismus. We find this in New Age. Wir finden das im New Age. But the principles of trying in ourselves, we also find in various other religions. Aber dieses Prinzip des äh, sich selbst versuchens. Ähm, um, das aus der eigenen Kraft heraus etwas tun zu wollen, finden wir auch in anderen verschiedenen Religionen dieser Welt. We find it in the works of Catholicism, wir finden es in den Werken des Katholizismus. In, the forms of Buddhism and Hinduism and Islam. in den Formen des Buddhismus und des Hinduismus und des Islam. But do you know that the biblical message is different? Aber wisst ihr, dass die biblische Botschaft ganz anders ist? In der Bibel haben wir nicht einen Call, zu versuchen, mehr in unserer eigenen Strength. In der Bibel gibt es keinen Aufruf, noch mehr aus eigener Kraft heraus zu versuchen. But in the Bible we find a call to surrender to God and allow God to work His will and way in our lives. Aber in der Bibel finden wir diesen Aufruf, alles Gott zu übergeben, so dass er in uns wirken kann in unserem Leben. I want you to take notice as we move to Romans chapter 4. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, während wir jetzt langsam Richtung Römer 4 uns bewegen. Because here Paul gives us an illustration of an individual in the Bible and what it means to live by faith. Denn hier wird uns anhand eines Beispiels von Paulus gezeigt, was Glaube ist, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. And the the the, the um, the person that, that Paul uses to illustrate this is none other than Abraham. Und die Person, die Paulus auswählt, um das zu illustrieren, ist niemand anderes als Abraham. I want you to take notice of these words in the beginning of Romans chapter 4. Bemerkt mit mir gemeinsam diese Worte hier äh, am Beginn von Römer 4. What then shall we say that Abraham our father was found uh, was found according to the flesh? Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Wenn nämlich, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. For what does the scripture say? Aber denn was sagt die Schrift? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Now to him Him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Wer bei Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. We find here such an, a very important lesson illustrated in the life of Abraham. Wir finden hier so eine im, unglaublich wichtige Illustration im Leben von Abraham dargestellt. See, Abraham had to learn to believe the promise of God. Seht ihr, Abraham musste lernen, der Verheißung Gottes zu glauben. And it says that he came to the point that he believed God, and the Bible says that it was accounted to him for righteousness. Und die Bibel sagt, dass es ihm der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit angerechnet wurde, als er zu dem Punkt kam, Gott ganz zu vertrauen und zu glauben. And the book of Romans in, in here in chapter 4 uh, tells us in which particular instance um, this happened in the life of Abraham. Und der Römerbrief in hier Kapitel 4 berichtet uns in welcher besonderen Lebenssituation das im Leben von Abraham passiert ist. I want you to take notice as we drop down to verse 18 in chapter 4. Lasst uns das gemeinsam in Vers 18 betrachten. We read who talking about Abraham who contrary to hope in hope believed so that he became the father of many nations according to what was spoken so shall your descendants be. Wir lesen hier in Vers 8 über Abraham er hat da wo nicht zu hoffen war auf Hoffnung hingeglaubt dass er ein Vater vieler Völker sein werde gemäß der Zusage so soll dein Same sein. Now it's interesting when you go back and you look at the story of Abraham in the book of Genesis the first book of the Bible. Jetzt wenn wir zurückgehen interessanterweise und in 1. Mose äh, im ersten Buch der Bibel äh, die Geschichte von Abraham näher betrachten. We find that God gave the promise to Abraham and his wife Sarah that they would have a child. Da finden wir dass Gott dem Abraham und seiner Frau Sarah die Verheißung gab ihr werdet ein Kind haben. And that out of them would come a nation and eventually the promised Messiah. Und sogar dass aus ihnen heraus eine ganze Nation entstehen würde und letztendlich sogar der verheißene Messias. 
But yet Abraham and Sarah were advancing in age and they had no child. Aber Abraham und Sarah wurden immer älter und sie hatten immer noch kein Kind. And humanly speaking, they came to a point where it was impossible for them to have any children. Und aus menschlicher Sicht kam es dann irgendwann zu dem Punkt, dass sie kein Kind mehr haben konnten. And so they started for a moment doubting whether or not this promise would take place. Und sie haben angefangen zu zweifeln, so ein bisschen, ob diese Verheißung sich jemals realisieren würde. And eventually you read in the story in Genesis that um, Abraham uh, and Sarah decide that Abraham can have a child with the maid servant of um, of Sarah named Hagar. Und wir finden dann dass Abraham und Sarah die Übereinkunft getroffen haben, dass Abraham ein Kind mit Sarahs ähm, Magd, nämlich der Hagar haben könnte. And so they have a child which which they name Ishmael. Und so wird dieses Kind dann geboren, das Ismael genannt wird. But then the word of God comes to them again. Aber dann kommt das Wort Gottes noch einmal zu ihnen. And the promise is given that Abraham and Sarah are going to have a child. Und die Verheißung wird gegeben, dass Abraham und Sarah ein Kind haben werden. And eventually they believe this promise and then it takes place. They have a child called uh, called Jacob. Und Isaac. Schlussendlich haben sie dann dieses ähm, versprechen wirklich geglaubt und sie bekommen einen Sohn, den sie Isaac nennen. And out of Isaac came eventually the lineage which led to the promised Messiah. Und aus Isaac entsteht dann diese oder kommt dann die Heilslinie weiter, die dann letztendlich zum Messias führt. So first get this now in this story they try to help God to establish his promise. Und es ist ja wichtig jetzt zu begreifen, zuerst haben sie versucht Gott zu helfen bei der Erfüllung seiner Verheißung. But eventually they realized that they could only trust his promise that God would do what he had promised in their lives. Aber letztendlich stellen sie fest, dass sie nichts weiter tun können als zu vertrauen, dass Gott das tut, was er verheißen hat, dass er tun würde in ihrem Leben. That which humanly seemed impossible. Das sogar menschlich gesehen völlig unmöglich erschien. And eventually Sarah has a child. Und Letztendlich Sarah bekommt das Kind. And I want you to take notice how here in the book of Romans chapter 4 the story is related of the faith of Abraham and Sarah. Und schaut wie hier diese Geschichte des Glaubens von Abraham und Sarah dargestellt wird. And it's so beautiful that the New Testament records their faith in God. Und es ist so schön zu sehen wie das Neue Testament ihren Glauben an Gott Berichtet. Because you know, part of the new covenant is that when we put our faith in Christ, that He will remember our sins no more. Denn ein Teil erinnert euch daran, ein Teil des neuen Bundes besteht ja darin, dass wenn wir unseren Glauben an äh, an an Gott in Gott hineinlegen und an, an, mit unserem Glauben an Gott festhalten, dass er unsere Sünden nicht mehr gedenken wird. He will no longer remember the doubt that we have had. Er wird nicht länger mehr sich an den Zweifel erinnern, den wir gehabt haben. But he will rather bring to to the surface the faith that we had in him. Er wird nur noch den Glauben, den wir in ihn gehabt haben, an die Oberfläche bringen. This is not because God is forgetful. Das liegt nicht daran, weil Gott äh, vergesslich ist. But because God wants to focus on that decision that we make for him and out of that bring us into a new experience with himself. Sondern daran, dass Gott sich auf die Entscheidung, die wir für ihn getroffen haben, fokussieren möchte und daraus dieses neue Leben hervorbringen möchte. Take notice of what we read here in Romans chapter 4 verse 19. Schaut, wie das hier in Römer 4 Vers 19 betrachtet wird. Talking about Abraham, uh, not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Uh, wir finden es hier in Vers 19, es spricht über Abraham und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. And being fully convinced that what he, that's God, had promised, he was able to perform. Und völlig überzeugt war, dass er, das ist Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. And therefore it was accounted to him for righteousness. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Now friends, this is so powerful. Liebe Freunde, es ist so machtvoll. How can we walk in the footsteps of Abraham and Sarah? Wie können wir in den Fußstapfen von Abraham und Sarah wandeln? How can we have this experience that we believe in the promises of God? 
Wie können wir diese Erfahrung haben, dass wir den Verheißungen Gottes Glauben schenken? It can only happen when we come to the point that we that we distrust our own ability to accomplish God's ways. Es kann nur dann passieren, wenn wir unserer eigenen äh, Fähigkeit Gottes Wege auszuführen misstrauen. You see, Sarah and Abraham had to come to the come to the point where they said, you know, we cannot do this. We must allow God to establish His promise. Sie, die Abraham und Sarah mussten zu dem Punkt in ihrem Leben gelangen, wo sie feststellten, wir können das nicht tun. Wir müssen auf Gottes Kraft vertrauen. And so it says in verse 21, and being fully convinced that what He had promised, He was able to perform. So heißt es Vers 21 und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat. Auch zu tun vermag. My friends, it's putting our trust in the revealed word of God. Die Befreundung, das bedeutet, unseren Glauben, unser Vertrauen in das offenbarte Wort Gottes zu setzen. And it's only when we fully trust in the promise of God's word that this word can be established in our lives. Und nur dann, wenn wir völlig diesem Wort Gottes vertrauen, dann kann es sich in unserem Leben auch realisieren. You see, there are fundamental principles that we learn in these chapters of the book of Romans. Seht ihr, es gibt es ganz fundamentale Prinzipien, die wir hier in diesen Kapiteln von Römer lernen. First of all, we have learned that that the human heart is deceitful. Zuerst haben wir gelernt, dass das menschliche Herz voller äh, Bosheit ist. That is unfixable. Das ist unreparierbar ist. That is like a wall that you can't just patch up, but you have to break it down and rebuild it. Es wäre eine Mauer, die man nicht einfach stopfen kann, sondern die man abreißen muss und die neu gebaut werden muss. The heart is deceitful. Das ähm, das Herz ist trotzig und böse. But then what else do we learn in the book of Romans that we then can can take hold of a power outside of ourselves. Was haben wir noch gelernt im Buch der Römer bisher? Dass es eine Kraft gibt die außerhalb von uns liegt, an die wir uns wenden können, die wir ergreifen können. Because of the deceitfulness of the heart, we cannot trust in our own power to accomplish the promises of God. Wegen der Boshaftigkeit unseres Herzens können wir nicht auf eigene Kraft vertrauen, um die Verheißung Gottes zu realisieren. No, we need to trust in God's promise that he will renew our heart, renew our being and bring to pass his promises in us. Nein, wir müssen auf Gottes Kraft vertrauen, dass er unser Herz erneuern wird, unser Wesen, unser Sein erneuern wird und verändern wird, sodass er dann seine Verheißungen realisieren kann. And this takes place by faith. Und das findet durch den Glauben statt. What is faith? Was ist Glauben? Faith is putting our it is putting our trust in something that is not yet seen. Glaube bedeutet an etwas zu etwas zu glauben, etwas zu vertrauen, was noch nicht gesehen werden kann. But the word is revealed. Aber das Wort darüber ist bereits offenbar. So actually there is something that we can see. Es gibt eigentlich etwas, was wir sehen we können. We may not be able to physically see the promise unfold, but we have the word and in the word we trust, knowing that it will come to pass. Wir haben vielleicht ähm, die die tatsächliche Verheißung noch nicht äh, gesehen, also die äh, Erfüllung lässt sich noch nicht physisch sehen, aber wir haben das Wort Gottes und darauf können wir vertrauen, dass es passieren wird. I want you to take notice of a chapter in the book of Hebrews, chapter 11. Ich möchte euch ganz kurz auf ein Kapitel im Hebräerbrief aufmerksam machen, Hebräer Kapitel 11. Which is also known as the chapter of faith. Ähm, es wird auch als das Glaubenskapitel, das Kapitel here, des Glaubens bezeichnet. And here we have the story of individuals um, throughout the biblical narrative that that exercise faith in God. Hier haben wir einen Bericht von verschiedenen Menschen aus der äh, aus der Berichterstattung der Bibel, die Glauben an Gott ausgeübt haben. And in the beginning of the chapter it says now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Am gleich am Beginn des Kapitel heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen die man nicht sieht. You see these men and women that are recorded here in, 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 in Hebrews 11 put their faith in the word of God, the promise of God. Seht ihr, die Menschen, die hier aufgelistet werden in Hebräer 11, die haben ihren Glauben an das Wort in das Wort Gottes gehabt. See when the promise came to Abraham and Sarah you will have a child. Als die Verheißung zu Abraham und Sarah kam, ihr werdet ein Kind haben. There was this was a, the thing was not yet seen. Die Sache war noch nicht si sichtbar. Sarah was not yet pregnant. Sarah war nicht schwanger. And it seemed impossible. Und es schien unmöglich zu sein. But what did they have to do? Aber was mussten sie tun? Believe the promise of God. Sie mussten der Verheißung Gottes glauben. Believe the word of God. Dem Wort Gottes Put glauben. Put their faith in the word of God. Die mit dem Glauben dieses Wort Gottes ergreifen. And when they did that, und als sie das getan eventually haben, eventually this happened. Dann ist das tatsächlich passiert. And we read here in Hebrews chapter 11 and verse 11. Wir lesen hier in Hebräer 11 und dort Vers 11. By faith Sarah herself also received strength to conceive seed and she bore a child. Wir lesen durch 11 in Vers 11 durch Glauben erhielt auch Sarah 
selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Because she judged him faithful who had promised. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. You see, there's the key, my friends. Siehst du, da ist der Schlüssel, meine Freunde. We must believe that he is faithful to bring to pass that which he has promised. Wir müssen glauben, dass er treu ist und das ausführen wird, was er verheißen hat. And the word of God is full of promises of God. Und das Wort Gottes ist angefüllt mit Verheißungen Gottes. And you and I must start believing in them and building our lives upon them in order for this word to take place in our lives. Und wir müssen anfangen, diesen Verheißungen zu glauben und unser Leben auf sie zu gründen, damit dieses Wort in unserem Leben stattfinden kann. You know, it says in verse 8 of chapter 11, by faith Abraham obeyed when he was called out to go to a place which he would receive as an inheritance. Es heißt in Vers 8 im gleichen Kapitel, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. And then it says in the last part, and he went out not knowing where he was going. He didn't know where he was going. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Er wusste nicht, wo es lang geht. So the picture was not complete for him. Das Bild war für ihn noch nicht vollständig. And yet he believed because he put his trust and faith in God's promise in God's word. Aber doch hat er vertraut, er hat Gottes Wort, seiner Verheißung geglaubt. Maybe there are instances in your life. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, where you don't know where what is going to happen next. Und du, wo du nicht genau weißt, was jetzt als nächstes passieren wird. You're in a situation where there seems no way out. Du bist in einer Situation und es scheint so zu sein, dass es keinen Ausweg gibt. What you need to do is put your faith in the promises of God. Was du tun musst ist, du musst mit dem Glauben die Verheißung Gottes ergreifen. And as we act according to these promises. Und wenn wir gemäß dieser Verheißungen handeln. When we live according to the promise, though we will though we don't see the end from the beginning. Und wenn wir gemäß dieser Verheißungen leben, auch wenn wir das Ende nicht vom Anfang her sehen, then God's power will when we invite God into our lives, he will make this power available for us to live by those promises. Und dann wird Gott diese Kraft ähm, in unserem Leben verfügbar machen, wenn wir sie einladen, wenn wir Gott einladen in unser Leben. Wir können dann gemäß dieser Verheißungen leben. You see in verse 9 and 10, talking also about Abraham here in chapter 11, it says, By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs of him of the same promise. In Vers 9 und 10 spricht es auch hier, diesem Kapitel von Abraham, es heißt dort, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelt mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Denn er wartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. As Abraham walks in obedience to the word of God, als Abraham im Glauben an, oder im, im Gehorsam an Gott wandelt, by faith he is receiving already what God has promised. Da hat er im Glauben bereits das erhalten, was Gott verheißen hat. God has given you and me promises. Gott hat dir und mir Verheißung gegeben. God has promised you and me that he wants to give us a new heart. Gott hat dir und mir versprochen und verheißen, dass er dir ein neues und mir ein neues Herz geben möchte. According to the gospel in the book of Romans, we are unfixable. Gemäß des Evangeliums in Römer sind wir unreparierbar. We are in a deplorable condition without God. Wir sind ohne Gott in einer miserablen Situation. And we cannot, we cannot fix ourselves. Und wir können uns nicht selbst reparieren. What must we do? Was müssen wir tun? We must put our faith in the promises of God. Wir müssen unseren Glauben in die Verheißungen Gottes setzen. And we put our faith in Jesus, a savior. Und wir glauben an Jesus, den Erlöser. A savior that saves us from ourselves, that saves us from sin. Ein Erlöser, der uns von uns selbst, von der Sünde erlöst. You see, there's nothing that we can do. Da gibt es nichts, was wir tun können. We cannot work our way to become a better person. Wir können nicht hart arbeiten, um dann eine bessere Person zu sein. Because the heart needs to be transplant, transplanted. Denn das Herz muss transplantiert werden. And this is exactly the gospel invitation. Und das ist die Evangeliums Einladung. Jesus died for you and for me. Jesus ist für dich und für mich gestorben. He took upon himself your sins and my sins. Er hat deine und meine Sünden auf sich genommen. And in return he gives us his righteousness. Und im Gegenzug gibt er uns seine Gerechtigkeit. A power to live a new kind of life. Eine Kraft, eine neue Art von Leben zu This leben. This is the best transaction in the entire universe. Das ist die beste Transaktion, die es im gesamten Universum gibt. You are giving him the worst your sins. Du gibst ihm das schlimmste, was es gibt, deine Sünden. And he gives you his best. Und er gibt dir das 
Beste, was er hat. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. The power of God. Die Kraft Gottes. So that by faith you can live a new life. So dass du durch den Glauben ein neues Leben leben kannst. So that you can start trusting the word and build your life upon the word. So dass du anfangen kannst dem Wort zu vertrauen und dein Leben darauf zu gründen. You know, Hebrews chapter 11 is the record of men and women that lived by faith. Hebräer 11 ist ein Bericht von Männern und Frauen, die durch den Glauben gelebt haben. And some of the people that are mentioned in this chapter. Und einige Me Menschen die hier erwähnt werden in diesem Kapitel had to had to experience a radical reorientation in their lives mussten zum Teil eine radikale Neuorientierung in ihrem Leben erleben Rahab is mentioned in this chapter Rahab wird erwähnt in diesem which Kapitel which was formerly a harlot die war vorher eine Hure gewesen we read about we read about Samson wir lesen über Simson we read about David wir lesen über David the, the, their road and their path was not always a rosy one Ihr Weg, der Lebensweg war nicht immer ein rosiger. And yet they experienced the power of God by believing in the promise of God. Und doch haben sie die Kraft Gottes erlebt, indem sie den Verheißungen Gottes geglaubt haben. And do you know that you and I step into this story? Und weißt du, dass du und ich wir in diese Geschichte hineintreten? Because this story of men and women that live by faith is not yet finished. Denn diese Geschichte von Männern und Frauen, die durch den Glauben Gottes den Glauben gelebt haben ist noch nicht beendet. There are still some chapters to be written. Es gibt noch einige Kapitel, die geschrieben werden müssen. And you can be part of those chapters. Und du kannst Teil dieser Kapitel werden. I want you to take notice as uh, uh, towards the end of Hebrews chapter 11 what it says. Und wir wollen uns das ganz am Ende von Hebräer 11 anschauen. It gives us a report of those that 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 lived by faith. Wir kriegen diesen Bericht von denjenigen, die durch den Glauben gelebt haben. And listen to what they did by faith verse 33. Schauen wir uns das Vers 33 an. Who through faith subdued kingdoms. Die durch Glauben Könige bezwangen. Worked righteousness. Gerechtigkeit wirken. Obtained promises. Verheißungen erlangen. Stopped the mouths of lions. Die Rachen der Löwen verstopften. Quenched the violence of fire. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Escaped the edge of the sword. Sind der Schwerte des Schwert der Schärfe des Schwertes entkommen. Out of weakness were made strong. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Became valiant in battle. Sind stark geworden im Kampf. Turned to flight the the armies of the aliens haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Women received their dead raised to life. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Others were tortured. Andere aber ließen sich martern. Not accepting deliverance. Und nahmen die Befreiung nicht an. That they may obtain a better resurrection. Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. My friends, this is the story of those that lived by faith. Ihr Lieben, das ist die Geschichte derjenigen, die durch den Glauben gelebt haben. And then it says in verse 38, of whom the world was not worthy. In Vers 8 heißt es die deren die Welt nicht wert war. They wandered in deserts and mountains in dens and the caves of the earth. Irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. And all these having obtained a good testimony through faith did not receive the promise. Und diese alle obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das verheißene nicht erlangt. For having God having provided something better for us that they should be made perfect apart from us weil Gott für uns etwas besseres vorgesehen hat damit sie nicht ohne uns vollendet würden they would not be made perfect without us in other words there is a a grand final a wonderful close to this entire chapter of faith sie sind noch nicht vollendet worden mit anderen worten da gibt es ein großes finale eine eine letzte ein letzter klimax dieses kapitels des glaubens and you and i can be part of that und du und ich wir können Teil dieser Geschichte you see, this story is still being written. Diese Geschichte wird immer noch geschrieben. And God wants to add you in this story of men and women that live by faith in the word of God. Und Gott möchte dich in diese Geschichte mit einfügen, einer Geschichte von Männern und Frauen, die durch den Glauben gelebt haben. I want to go back to Romans as we come towards the close of our first uh, part of this series. Uh, ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Römer zurückkommen, während wir jetzt um, das Ende und des ersten Teils dieser kleinen Serie erreicht haben. This is a two part series as we're, as we're looking at uh, the first half of the book of Romans. In dieser zweiteiligen Serie, wo wir die erste Hälfte des Römerbriefs gemeinsam betrachten. And we've basically gone and looked at the, and looked at the big picture of the first four chapters. Und wir sind jetzt durch die ersten vier Kapitel durchgegangen und haben im Wesentlichen das das Gesamtbild äh, betrachtet. And it's so powerful to see how the gospel is put on display. Und es ist so kraftvoll zu sehen, wie das Evangelium dargestellt wird. First of all, we learn that without Christ, we are in a deplorable condition. Erstens haben wir gelernt, dass ohne Christus wir in einer miserablen Situation sind. But praise God, we can put our trust in a promise, a power outside of ourselves. Aber wir preisen Gott dafür, dass wir unser Vertrauen in eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, äh, legen können. And like Abraham, 
He was accounted righteous because, because he put his faith in the promise of God. Und so wie Abraham der Gerechtigkeit angerechnet bekommen hat, weil er sein Vertrauen in Gott gelegt hat. So you can put your faith in the promise of God. So können auch wir wie Abraham unser Glauben in die Verheißungen Gottes legen. And we can also be accounted as righteous in the eyes of God. Und so können auch wir in den Augen Gottes als gerecht erfunden werden. God wants to reconcile you to himself. Er möchte dich mit sich selbst versöhnen. And he has done this through his son Jesus Christ. Und er hat das durch seinen Sohn Jesus Christus getan. As you put your faith in Jesus, Wenn du an Jesus glaubst, you may receive the righteousness of God. Dann kannst du die Gerechtigkeit Gottes äh, erfahren und bekommen. And upon this promise you can build your life. Und auf diese Verheißung, auf dieses Versprechen kannst du dein Leben aufbauen. The book of Romans is an invitation to experience the power of God through the everlasting gospel. Der Römerbrief ist eine Einladung, die Kraft Gottes durch das ewige Evangelium zu erleben. It's a gospel we don't have to be ashamed of. Ein Evangelium, an dessen wir uns nicht schämen müssen. It's a gospel which puts on display the very character of God. Ein Evangelium, das den Charakter Gottes offenbart. And it's my prayer that you will embrace this beautiful message. Und ich bete, dass du diese oder dass ihr diese wunderbare Botschaft annehmen werdet that you will experience that yes in your own self you cannot accomplish the will and way of god dass ihr erfahren mögt dass ja in unserem eigenen äh, in unserer eigenen kraft können wir den weg und den willen gottes nicht erfüllen that you will surrender yourself to god dass du und dass ihr euch gott übergeben mögt and let him do what he has promised to do in you und dass du ihn das tun lässt was er verheißen hat was er in dir tun möchte and in our second part we're going to look further into the, uh, the, the, the chapter 5, 6, 7 and 8 as we see what this faith actually brings about in our lives. Und wir werden dann im nächsten Teil in Kapitel 5, 6, 7 und 8 sehen, was dieser Glaube dann in unserem Leben offenbaren wird. So that we can walk in the footsteps of those that have gone before us. So dass wir in den Fußstapfen derjenigen folgen können, die vor uns gegangen sind. Let us close with a word of prayer together. Lasst uns gemeinsam mit einem Wort, mit einem Wort des Gebetes abschließen. Heavenly Father, we thank you that you've been with us. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit uns gewesen bist. Thank you for guiding us in this study. Danke, dass du uns in diesem Bibelstudium geführt und geleitet hast. Thank you for the book of Romans that shows us the principles of the gospel. Danke für den Hebräerbrief, der uns die Prinzipien des Evangeliums deutlich macht. Lord, as we realize that our heart needs to be changed. Herr, wir realisieren, unser Herz muss verändert werden. As we realize that we need to take hold of a power outside of ourselves. Herr, wir realisieren, wir müssen eine Kraft in Anspruch nehmen, die außerhalb von uns liegt. We thank you that we can turn to you. Wir danken dir, dass wir uns zu dir wenden dürfen. And we pray that as you separated the Apostle Paul to your ministry, that you will separate us to yourself. Und wir danken dir so, wie du Paulus zum Dienst abgesondert hast, so wirst du auch uns zu dir hin absondern. That you will bring us out of darkness into your precious light. So dass wir aus der Finsternis herauskommen können zu deinem kostbaren Licht. For we ask this in Jesus name. Denn wir bitten das im Namen im kostbaren Namen Jesu. Amen. Amen.